لاہور صدیوں سے مسلم تہذیب اور ثقافت کا ایک اہم مقصد رہا ہے یہاں کے سستے چستے پر ہماری عظمت جہرینا کے بے شمار آثار دکھتے پڑے ان تاریخی عمارتوں کے ایک ایک پتھر ایک ایک نقش پر تخلیق کے ایسے خوبصورت نمونے ہیں جس نے اب سے تین سو سال پہلے دنیا کی آنکھوں کو سیدھا کر دیا مسلمانوں کی بیداری کوئی تحریک ایسی نہیں جس کی آواز لاہور سے نہ اٹھی ہو یا یہاں کی خزاؤں میں نہ گونجی ہو یہی اس مقام پر جہاں یادگار پاکستان قائم ہے انیس سو چالیس میں برے صحیح کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کا تاریخی فیصلہ کیا ہے دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس کی صورت میں بائیس سے چوبیس فروری انیس سو چوہتر تک پنجاب اسمبلی کی عمارت میں منعقد ہو رہا ہے ہمارے ایک شاعر نے لاہور کو روشنیوں کا شہر کہا ہے ملت اسلامیہ کے رہنماؤں کے اتنے بڑے اجتماع کے موقع پر جس کی نظر ہماری پوری تاریخ میں نہیں ملتی لاہور ہر اعتبار سے روشنیوں کا شہر بن گیا زندہ دلان لاہور جن میں جوان بوڑھے عورتوں بچے سبھی شامل ہیں دلہن کی طرح سجے ہوئے شہر کی جب مگاتی سوچوں پر نکل آئے ان کے دلوں میں خوشی ہے کیونکہ ان روشنیوں کے پیچھے انہیں وہ اجالہ بھی نظر آ رہا ہے جس نے عالم اسلام پر چھائی ہوئی پسماندگی کی چیزیوں کو خاتمہ شروع کر دیا سترہ فروری سے مسلم ممالک کے وزراء خارجہ اور افسران اعلیٰ کی آمد کے ساتھ سربراہ کانفرنس کے انتظامات کی گہما جوہی بہ جاتی ہے انیس سو انہتر میں رباط میں ہونے والی پہلی اسلامی سربراہ کانفرنس سے اب تک اسلامی دنیا نے بڑے انش لکھ دیتے ہیں رباط میں اسلامی دنیا کے رہنما ناشاجار حالات کے رد عمل کے طور پر جمع ہوئے تھے لیکن اب دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس میں وہ حالات کا رخ موڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں وہ اس عظم کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں کہ متحد اور متفق ہو کر ایسا طریق اکار اختیار کریں کہ حق اور انصاف کا بول بالا ہو سکے چھوٹی قومیں بڑی قوموں کے استحصالی نظام سے نجات پا سکے اور ظلم کی چکی و چکی ہوئی انسانیت امن اور آشتی سے ہم کنات ہو سکے دنیا کے اسی کروڑ مسلمانوں کے آنکھیں ہی اس کانفرنس پر نہیں لگی ہوئی ہیں ساری تیسری دنیا ان کے فیصلوں کی بے چینی کو منتظر ہے دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس کے ایجنڈے کی تیاری کے لیے اٹھارہ سے بیس فروری تک افسران اعلیٰ اور گزرا خارجہ کے اجلاس ہوتے رہے کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بیت المقدس کی آزادی مقبوضہ عرب علاقوں کی بازیابی فلسطینی عوام کے حقوق کی بحالی اور مشرق مستہ کے بحران کے مستقل اور پائیدار حل کے لیے عالم اسلام کے سارے وسائل اور قوتوں کو جمع کر کے متفقہ لائحہ عمل مرتب کیا جائے تاریخ ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے مسلم ملکوں کو اب ایسے وسائل حاصل ہیں کہ متحد ہو کر مشترکہ اقدامات کے ذریعے استعماری طاقتوں کے استحصال اور اسرائیلی جارحیت کے چیلنج کا مٹو جواب دے سکتے ہیں حالات سے اثر پذیر ہونے کے بجائے حالات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اکیس فروری کو لاہور کے ہوائی اڈے پر مملکتوں اور حکومتوں کے سربراہوں اور قائدین مفید کے استقبال کے لیے صدر پاکستان جناب فضل لائی چودھری اور وزیر اعظم جناب بھٹو صوبائی کے موجود ہیں آٹھ بجے صبح جبکہ جاروں کی دھند ابھی پورے طور پر نہیں تھکی ہوائی اڈے پر اترنے والے سب سے پہلے تیارے سے چاد کے صدر جناب منگار صاحب کمبال دے جانبیہ کے صدر جناب دادا جوارا اور نائجر کے صدر جناب دائر ہمانی تشریف لائے اسلامی سربراہ کانفرنس نے ایشیا اور افریقہ کے تمام ترقی پذیر ممالک کو ہم آواز بنا دیا ہے
نو بجے صبح متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابو زہدی کے حکمران شیخ زید بن سلطان النہیان تشریف لائے ہر سربراہ کے استقبال میں یکساں سرکاری آداب اور رسول کے برتنے کا خاص لحاظ رکھا گیا اگلے معذرت مہمان جنہوں نے گیارہ بجے دن کو پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا عمان کے حکمران سلطان سید قابوس بن سعید ہیں بارہ بجے دن کو ایسی تیارے سے آنے والے معذرت مہمانوں میں لبنان کے وزیر آزم جناب تقریب دین افصل ہے عوانی جمہوریہ یمن کے وزیر خارجہ جناب علی مسیح محمد سنگال کے وزیر خارجہ جناب آسان سیکھ اور عرب لیگ کے سیسٹری جنرل جناب نحید ریاض شامل ہیں مملکت بحرین کے امیر شیخ عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ ساوے بارہ بلی تشریف لائے پندرہ منٹ پر ملکت قطر کے امیر شیخ خلیفہ بن حمد افسانی کی تشریف آگری ہوئی چھوٹے سے چھوٹے عرب ملک نے بھی اب ساری دنیا کو اپنی اہمیت محسوس کرا دی ہے شام کے صدر جناب حافظ الاسد دو بجے دن کو آنے والے تیارے سے پاکستان پر سکتے ہیں جناب حافظ اللہ صد ان رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ناقابل تصویر ہونے کے فریب کو ختم کر کے ساری دنیا سے اپنا لوہا منوا لیا ہے ایدان کے صد جناب جعفر محمد منیری کونے تین بجے تشریف لائے سربراہ مملکت کی آمد اس بیداری کی نشان نہیں کرتی ہے جس میں مسلمانہ نے عالم کو نئی زندگی بختی ہے ساہو تین بجے آنے والے تیارے سے الجیریا کے صدر جناب واری بین جین جنہی کے وزیر آزم ڈاکٹر لنسانہ بیوزگی اور جنہی بساؤ کے وزیر آزم جناب فرانسسکو مینڈرس پاکستان کو حسن سہتہر کو سوا چار بجے سعودی عرب کے فرما روا شاہ سیفل بن عبدالعزیز نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا خادم کعبہ اور پاسبان حرم ہونے کے حیثیت سے ساری دنیا اسلام ان کا احترام کرتی پانچ بنی شام کو کوئیت کے امیر سے اختباہ سالم اختباہ اور ان کے ساتھ تنظیم آزادی و فلسطین کے صدق جناب یاسر عرفات کو سیف لائے جناب یاسر عرفات بے وطن ہونے کے باوجود اپنی جات میں ایک تحریک فلسطین کے بے گھر باشندوں پر مظالم کی زندہ تصویر ہے 
عرب جمہوریہ یمن کے صدر القاضی عبد الرحمن الریانی ساڑھے پانچ بجے شام کو تشریف لائے مصر کے صدر جناب انبار السادات اور لیبیا کے صدر جناب محمد قضافی ایک ہی تیارے سے شام کو چھے بجے پاکستان پہنچے پاکستان کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اتنے عظیم رہنما ایک ہی مرکز پر جمع ہو گئے ہیں ترکی کے وزیر خارجہ پروفیسر توران گنی شام کو سات بجے تشریف لائے مسلم ممالک کے اتحاد میں استعماری طاقتوں کو یہ احساس چلا دیا ہے کہ دنیا اسلام کے خلاف ان کی سازشیں اب کامیاب نہیں ہو سکتی آٹھ بجے رات کو ملیشیا کے وزیر آزم سن عبد الرزاق بن بات خسین پاکستان پہنچے ملیشیا نے اسلامی میدان گرد کی تحریف میں زبردست دلچسپی دی ہے اسلامی کانفرنس کے پہلے سیکرٹری جنرل ملیشیا کے سادت وزیر آزم تنکو عبد الرحمن سے سمالیہ کے صدر جناب محمد سیاد باری اس کی سروری کو آنے والے آخری معزز مہمان ہیں جو ساہی نو بجے رات تشریف لائے عالم اسلام کے اس اجتماع سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نفسی زبان اور جغرافیائی حدود کی پروا نہیں کرتا جمعہ بائیس سروری صبح سارے نو بجے موریتانیہ کے صدر جناب مختار الدادہ پاکستان پہنچے دن کو گیارہ بجے یوگینڈا کے صدر جناب ایڈی امین دادہ تشریف لائے سربراہان مملکت کے استقبال میں سرکاری آداب و رسوم کی شان و شوکت برقرار رہی مراکش سے انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے اسلامی ملکوں کے سربراہ اور دیسے رہنما مغل شہنشاہ اورنگزیب کی تعمیر کردہ بادشاہی مسجد میں جنہ کی نماز ادا کرنے کے لیے لاہور کی سرکوں سے گزرے پاکستان کے لوگوں کے دنوں میں اسلام اور عالم اسلام کے لیے جو محبت اور عقیدت ہے اس کا مظاہرہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا لیکن آج کا سارا روح پرور اور بلولا انگیز سما شاید ہی پہلے کبھی دیکھنے میں آیا ہو جوانوں، بوہوں، عورتوں اور بچوں کا ایک سیلاب ہے کہ امد آیا ہے جدھر دیکھئے سر ہی سر ہی لاہور کے ہر شہری کے دل میں مسلم ممالک کے ان رہنماؤں کی ایک جھلک دیکھنے کی تمنا ہے جو ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی اور اسلام کی سر بلندی کے لیے لاہور آئے ہوئے ہیں اسلام کے جاہ و جلال کا ایسا ایمان افروز نظارہ کم ہی دیکھنے میں آیا ہوگا 
دنیا کے اسی کروڑ فرزندان توحید کے مقبول رہنماؤں اور نمائندوں کا ایسا عظیم الشان اجتماع شاید ہی دنیا کی کسی اور مسجد میں منعقد ہوا ہو بادشاہوں حکمرانوں وزرائے اعظم دیگر رہنماؤں اور لاکھوں عام مسلمانوں کا عمارت غربت نسل رنگ زبان اور نیت کے امتیازات کے بغیر شانہ بشانہ نماز کے لیے جمع ہونا اس حقیقت کا مظہر ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے اور اسلام تیرا دیش ہے تو مستقبی ہے نماز کے بعد اسلام کی سربلندی بیت المقدس کی آزادی اور مقبوضہ عرب علاقوں کی بازیابی اور فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی کی دعا مانگی گئی اسی روز بائیس فروری کی شام کو پاکستان کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا عوام کے ان منتخب نمائندوں اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے وزیر اعظم بھٹو نے پاکستانی عوام کو بتایا کہ انہوں نے یہ فیصلہ ملک اور قوم کے مقاد میں کیا ہے بنگلہ دیش کے مسلمان بھائیوں کو پاکستان کے قریب لانے کا کوئی اور راستہ نہ تھا اس اعلان کے تھوڑی دیر بعد صدر پاکستان جناب فضل الہی چودھری سرکاری آداب و رسول کے ساتھ پنجاب اسمبلی ہال پہنچے جہاں دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس کا پہلا کھلا اجلاس شروع ہونے والا ہے اسمبلی کے باہر صدر پاکستان نے کانفرنس میں شریک ہونے والے معزز مندوبین کا استقبال کیا دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس ملت اسلامیہ کی تاریخ میں یادگار رہے گی اس کانفرنس میں اسلامی دنیا کو اپنی صفوں میں انتشار کو دور کر کے اور اتحاد و یگانگت کو فروغ دے کر دنیا میں اپنا سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے اور اقتصادی استحکام حاصل کرنے کا ایک ایسا نادر موقع ملا ہے جو اثر حاصل کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملا یہ وزیر اعظم بھٹو کے سیاسی تدبر کا شاندار کارنامہ ہے کہ انہوں نے ساری اسلامی دنیا کے مقتدر رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا ہے ان کی پرسلیس محنت اور کوششوں سے جمال الدین افغانی اور علامہ اقبال کا خواب اب حقیقت بننے لگا ہے میزبان ملک کے وزیر اعظم جناب بھٹو نے کانفرنس کی کرسی و صدارت سنبھالی اور ٹھیک چھ بج کر بیس منٹ پر تلاوت کلام پاک سے کاروائی کا آغاز ہوا سب سے پہلے مراکش کے وزیر خارجہ جناب احمد طیبی بن ہیما نے پہلی اسلامی کانفرنس کے صدر شاہ حسن کا پیغام پڑھ کر سنایا پھر صدر پاکستان جناب فضل اللہ چودھری سہروزہ کانفرنس کے باقاعدہ افتتاح کے لیے تشریف لائے انہوں نے اپنی افتتاحی تقریر میں اپنے اور پاکستانی عوام کی جانب سے معزز مندوبین کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ مشرق وسطی کے بحران کے حل کے لیے مسلم ملکوں کو مشترکہ اقدامات کرنے چاہیے انہوں نے کہا ظلم اور بے انصافی کی موجودگی میں کبھی ام نہیں قائم ہو سکتا وزیر اعظم بھٹو نے اپنی صدارت کی تقریر میں کہا کہ مقبوضہ عرب علاقوں کی بازیابی اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی بحالی کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا 
بیت المقدس کو اسرائیلی قبضے میں رکھنے یا غیر مسلم یا غیر عرب کنٹرول میں دینے کا کوئی سمجھوتا کیا گیا تو اس کی اہمیت کاغذ کے پرسے کے برابر بھی نہیں ہوگی ہمیں چاہیے کہ اپنے وسائل کو ترقی دیں تاکہ بنیادی اقتصادی اور دفاعی ضرورتیں باہمی تعاون سے پوری ہوں وزیر اعظم بھٹو نے تیسری دنیا کے اتحاد پر بھی جوڑ دیا شام کے صدر حافظ الاسد نے کہا کہ اسرائیل جب تک تمام عرب علاقے خالی نہیں کر دیتا اور فلسطینیوں کے حقوق کی ضمانت نہیں مل جاتی ہماری جد جہد جاری رہے گی مصر کے صدر سادات نے اسلامی رشتوں کو مضبوط کرنے پر زور دیا الجیریا کے صدر بین الدین اور جناب یاسر عرفات نے صدر سادات کی نقطہ نظر کی پرزور حمایت کی جناب بھٹو نے کہا اس کانفرنس کا اصل مقصد اسلامی اتحاد کو مستحکم کرنا ہے لیبیا کے صدر محمد قزاقی نے کہا کہ بیت المقدس پر ان ذرائع سے آزاد نہ ہو کہ طاقت استعمال کی جائے عالم اسلام حق کے لیے آخری فتح تک لوتا رہے گا انہوں نے کہا کہ اسلامی دنیا کو تیل بہتر شرائط پر دستیاب ہونا چاہیے یہ اجلاس تعلیوں کی گونج میں ختم ہوا کانفرنس کی تازہ بتازہ خبریں تصویریں اور دوسری رپورٹیں دنیا کے تمام بڑے شہروں کو بھیجنے کے لیے چار سو سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی صحافی دن اور رات کے ہر لمحے میں مخصوص نظر آتے ہیں جمعہ بائیس فروری کی رات کو صدر پاکستان جناب فضل الہی چودھری نے اسلامی کانفرنس میں شریک ہونے والے سربراہان اور وکیل کے قائدین کے اعزاز میں زیافت کا احتمام کیا اب عالم اسلام متحد ہو کر ایک متحرک اور مضبوط قوت بن چکا ہے اور وہ دن دور نہیں جب اسلامی آن عالم کا یہ اتحاد بنی نو انسان کے دکھوں کا مداوہ بن جائے اسی رات وزیر آزم پاکستان کی اہلیہ بیگم مصر بھٹو نے سربراہان مملکت سربراہان حکومت اور اسلامی کانفرنس میں شریک ہونے والے دوسرے قائدین کی بیگمات کے اعزاز میں بھی آفت دی اسلامی دنیا کے مسائل میں مسلم خواتین بھی گہری دلچسپی لے گی تیئیس فروری کی صبح کو بانگلہ دیش کے وزیر آزم شیخ مجیب الرحمان پاکستان پہنچے ان کا نہائیت خلوص اور گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اسلامی سربراہ کانفرنس میں شیخ مجیب الرحمان کی شمولیت اس بات کو ثبوت ہے کہ شدید سے شدید اختلافات بھی اب اسلامی اخوت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے پاکستان کی جانب سے بانگلہ دیش کو تسلیم کر لینے کے فیصلے نے مسلم بنگال اور پاکستان کے عوام کو جو پچیس سال تک ایک ہی ملک کے شہری رہ چکے ہیں ایک دوسرے کے قریب آنے کا راستہ کھول دیا بانگلہ دیش کی شمولیت سے کانفرنس میں شریک ہونے والے مسلم ممالک کی تعداد ارتیس ہو گئی ہے تیئیس فروری کو ہونے والے سربراہ کانفرنس کے دونوں کھلے اجلاسوں میں اتحاد و اتفاق ہم خیالی اور ہم آہنگی کی فضا قائم گئی سب سادات نے اپنی تقریر میں کہا کہ اس کانفرنس سے اسلامی اتحاد اور عربوں کی موقع کو زبردست تقریت حاصل ہوگی صدر بو مدلین نے زور دیا کہ مسلم ملکوں کے اتحاد کو مستحکم رکھنے کے لیے ان میں گہرے اقتصادی تعاون کی ضرورت ہے اردن کے جناب عبد المنم رفائی نے کہا کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں لبنان کے جناب تقریب دن اصلہ نے فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی پر زور دیا انڈونیشیا کے جناب آدم ملک نے کہا کہ سربراہ کانفرنس میں اسلامی ممالک کو ایک اجتماعی سیاسی قوت بننے کا دیشتی مت موقع دیا 
ایران کے جناب عباس خلق باری نے کہا کہ ایران مسلم اتحاد کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا یوگینڈا کے جناب ایڈی امین نے اسلامی بینک کے قیام پر زور دیا تاکہ ترقی پذیر ممالک اقتصادی استحکام حاصل کر سکے عرب اسلامیوں کے نمائندے پادری الیاس نے بیت المقدس کی آزادی اور عربوں کے مجموعی موقف کی پرزور تائید کی نائجر کے جناب دائری ہمانی نے کہا کہ کانفرنس کو مسلم ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون بہانے کی طریقے اتلاش کرنے چاہیے بانگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ نئے عالمی نظام کو ان بنیادی اقدار پر استوار ہونا چاہیے جن کی اسلام نے سلسل ہوتی ہے تیئیس فروری کی رات کو پاکستان کے وزیر اطلاعات مولانا کوسر نیازی نے کانفرنس کے مندودین صحافیوں اور خبر رسانی اور نشو اشاعت کے دوسرے مختلف شعبوں کے نمائندوں کے عزاز میں جیافت دی لاہور میں صحافت اور نشو اشاعت کے نمائندوں کے اجتماع کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ پاکستان اور دوسرے مسلم ملکوں کے صحافیوں کے درمیان دوستی کے رشتے مضبوط ہو گئے اسی رات لاہور کے مشہور تاریخی قلعے نے پاکستان کے وزیر آزم جناب بھٹو نے سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت کے عزاز میں ایک پر تکلف جیافت کا احتمال کیا قلعے کے اس حصے میں جہاں اس شاندار جیافت کا احتمال کیا گیا محلوں کے دور عروج میں بھی اتنے سارے ملکوں کے سربراہ اور قائدین شاید ہی کبھی ایک وقت میں جمع ہوئے ہوں گے شاہ جہان کے تعمیل کردہ حسین اور جمیل شیش محل کی آنکھوں نے ایسی نحصلے کم دیکھے ہوئی اس یادگار زیافت کی اختتام پر پاکستان کے لوگ رق اور موسیقی کا ایک پروگرام پیش کیا گیا چوبیس فروری کی سطحر کو لاہور کے مشہور شالی مار باغ میں اسلامی کانفرنس میں شریک ہونے والے اٹیس مسلم ممالک کی وفید کے عزاز میں ایک شاندار استقبالیا دیا گیا ہے اس استقبالیے نے پانچ ہزار سے زیادہ افراد میں شرکت کی اتحاد عالم اسلامی کے نصب العین سے زندہ دلان لاہور کے خلوص کا جو مظاہرہ شالی مار باس کے استقبالی میں دیکھنے میں آیا اس کی لاہور کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی پورے پاکستان کے باشندوں کی جانب سے احالیان لاہور نے جس دوش و خروش اور بارت کبھی سے مسلم ممالک کے رہنماؤں کا استقبال کیا ہے اس کی خوشکوار یادے ان رہنماؤں کے دلوں میں ہم سے نفیل کریں گے چودیس سربری کی بات کو کانفرنس کا اختتانی کھلا اجلاس میں نفیل کیا اس سے پہلے کانفرنس کے تین کھلے اور تین خوشی اجلاس ہو چکے ہیں آخری اجلاس میں جناب علی نفیل محمد وزیر آزم عبانی جمہوری آئی یمن اور جنہی بچاؤں کے وزیر آزم جناب فرانسسکو مینڈرس نے کانفرنس سے خطاب کیا سنجین آزادی فلسطین کے صدر جناب یاسر عرفات نے اس کانفرنس کو مسلسل روشن رہنے والی مشل قرار دیا انہوں نے وزیر بھٹو کی پرخلوص کوششوں کو سراہتے ہوئے 
انہیں مسجد اقصا کا ایک ماڈل توفہ کن پیش کیا اس کے بعد صدر کانفرنس جناب بلفقار علی بھٹو نے اپنی اختتانی تقریر کرتے ہوئے فرمایا آج ہم دیکھتے ہیں کہ پچیس سال پہلے ہماری کیا حالت تھی ہم ذلت اور رسوائی اور کمزوری کا شکار تھے اسی لیے دنیا کی غالب طاقتوں نے ہمارے حقوق کسر کیے آج خدا کے فضل سے ہم اس صورت حال سے نکل آئے ہیں ہم نے طویل فاصلہ طے کیا ہے لیکن ابھی ہمیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سخت جد جہد کرنی ہوگی ابتدا میں کانفرنس کے متعلق کچھ شبہات تھے لیکن بعد میں تمام مسائل پر قابو پا لیا گیا وزیر اعظم بھٹو نے کہا کہ اس کانفرنس کے دور رس نتائج برامد ہوئے ہیں اور وقت بتائے گا کہ یہ کانفرنس کتنی سود مند رہی ہے انہوں نے کہا میرا زمین ہمیشہ میری ملامت کرتا اگر بنگلہ دیش کے سارے چھ کروڑ امان کی نمائندگی اس اسلامی سربراہی کانفرنس میں نہ ہوتی وزیر اعظم بھٹو نے کہا میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اسلام کی خاطر اپنے خون کا آخری خطرہ تک بہا دیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستانی عوام اسلام کی سپاہی ہے اور پاکستانی فوج اسلام کی فوج ہے آخر میں وزیر اعظم بھٹو نے فرمایا کہ ہمیں افسوس ہے کہ حالیہ عرب اسرائیل جنگ میں ہم وہ کچھ نہیں کر سکے جو ہم کرنا چاہتے تھے لیکن میں اپنے بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مستقبل میں اگر جنگ ہوئی تو ہم عربوں کے شانہ بشانہ لڑیں گے اور مؤثر حمایت کی جائے گی 
اور بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے یا کسی غیر عرب طاقت کے کنٹرول کو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اعلانی میں غربت اور جہالت کے خاتمے ترقی پذیر ممالک کو استحصالی طاقتوں کے سنگل سے چھوڑانے تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ترقی پذیر ممالک کی مشکلات کو کم کرنے اور مسلم ممالک کے درمیان باہمی اقتصادی تعاون کو بہانے کا تہیہ کیا گیا ہے اسلام کے ان مضبوط رشتوں پر غور دیا گیا ہے جو کسی بھی مذہب کی مخالفت پر نہیں بلکہ اسلام کی ابد و قدروں یعنی قوت مساوات اور احترام انسانیت کی مستحکم بنیادوں پر قائم ہے دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس نے عالم اسلام میں نئے نظام کے قیام کا دورہ اٹھایا ہے طویل سے طویل سفر کے لیے پہلا قدم اٹھانا ضروری ہوتا ہے کار رواں چل پڑا ہے اور اب منزل مراد پر پہنچ کر ہی دم لے گا